En algunas regiones de Irak, la sequía se sequía no da tregua desde hace años, y los niveles del agua en el río Tigris bajaron a niveles alarmantes. Es uno de los países más afectados por la crisis climática. La falta de lluvias, junto con la ausencia de infraestructura adecuada, debido a décadas de inestabilidad política y guerras, se traduce en un problema grave para el suministro de agua que sufren los millones de personas que residen en el territorio de la antigua Mesopotamia. Además, Bagdad, capital y ciudad más poblada de Irak, acusa dificultades hidrográficas provocadas por Turquía e Irán al incumplir acuerdos sobre la cuota de agua. Recordemos que en Turquía nacen tanto el Tigris como el Éufrates, y desde Irán procede el río Karun, un importante afluente del Tigris. El agotamiento de los ríos, una rápida desertificación, tormentas de arena cada vez más intensas y agricultores temerosos por el fracaso de sus cosechas y su futuro, son los factores que ayudan a entender la situación actual. La otra cara de la sequía, el resurgir de los tesoros. Recientemente, el descenso del caudal del río Éufrates ha dejado al descubierto varios yacimientos arqueológicos pertenecientes a periodos que se remontan a 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos se encontraban bajo las aguas del embalse de Al-Assad, construido a principios de la década de 1970. Otro ejemplo es la colina de Tel Kamluk, donde emergieron varios yacimientos del 3.000-4.000 a.C., estos yacimientos habían sido explorados antes de que se llenase el embalse en el marco de una campaña internacional para salvar el patrimonio que iba a ser cubierto por las aguas tras la construcción de la presa. Pero con el reciente retroceso del área inundada, ha resurgido también el Tel Meribet, con restos del 9000 AE, Cristo, y donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria en la zona de unos 11.000 años de antigüedad. Un extenso complejo urbano que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria, la ciudad de Sajiko, centro cultural del antiguo reino de Mitanni, desarrollada entre los años 1550 y 1350 A.C. o Cristo, se sumó a los sorprendentes tesoros arqueológicos que reaparecieron en el Kurdistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Según los especialistas, aparecían tal vez en antiguos textos babilónicos, pero se desconocía su ubicación exacta. Apocalipsis 9.14 Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Esta ciudad resurgió de las aguas por primera vez en el año 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. Con el avance de los años y la profundización de la sequía, a principios de 2022 se analizó mucho más. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente antes de que suba nuevamente el agua. Hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron cinco vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, cartas hechas de arcilla sin coser del período Asirio Medio y después de aquel terremoto. Algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del período Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. En algunas regiones de Irak, la sequía se sequía no da tregua desde hace años, y los niveles del agua en el río Tigris bajaron a niveles alarmantes. 
es uno de los países más afectados por la crisis climática. La falta de lluvias junto con la ausencia de infraestructura adecuada, debido a décadas de inestabilidad política y guerras, se traduce en un problema grave para el suministro de agua que sufren los millones de personas que residen en el territorio de la antigua Mesopotamia. Además, Bagdad, capital y ciudad más poblada de Irak, acusa dificultades hidrográficas provocadas por Turquía e Irán al incumplir acuerdos sobre la cuota de agua. Recordemos que en Turquía nacen tanto el Tigris como el Éufrates, y desde Irán procede el río Karun, un importante afluente del Tigris. El agotamiento de los ríos, una rápida desertificación, tormentas de arena cada vez más intensas y agricultores temerosos por el fracaso de sus cosechas y su futuro, son los factores que ayudan a entender la situación actual. La otra cara de la sequía el resurgir de los tesoros. Recientemente, el descenso del caudal del río Éufrates ha dejado al descubierto varios yacimientos arqueológicos pertenecientes a periodos que se remontan a 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos se encontraban bajo las aguas del embalse de Al-Assad, construido a principios de la década de 1970. Otro ejemplo es la colina de Tel Kamluk, donde emergieron varios yacimientos del 3.000-4.000 a.C. Estos yacimientos habían sido explorados antes de que se llenase el embalse en el marco de una campaña internacional para salvar el patrimonio que iba a ser cubierto por las aguas tras la construcción de la presa. Pero con el reciente retroceso del área inundada, ha resurgido también el Tel Meribet, con restos del 9.000 a.E. Cristo y donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria en la zona, de unos 11.000 años de antigüedad. Un extenso complejo urbano que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria, la ciudad de Sajiko, centro cultural del antiguo reino de Mitanni, desarrollada entre los años 1550 y 1350 a.C. o Cristo se sumó a los sorprendentes tesoros arqueológicos que reaparecieron en el Kurdistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Según los especialistas, aparecían tal vez en antiguos textos babilónicos, pero se desconocía su ubicación exacta. Apocalipsis 9.14 Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, «Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates». Esta ciudad resurgió de las aguas por primera vez en el año 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. Con el avance de los años y la profundización de la sequía, a principios de 2022 se analizó mucho más. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente antes de que suba nuevamente el agua. Hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron cinco vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, cartas hechas de arcilla sin coser del período Asirio Medio y después de aquel terremoto. Algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del período Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. El Éufrates es uno de los ríos de Asia más importantes por numerosas razones. Por una parte, Mesopotamia abarca la tierra existente entre los ríos Tigris y Éufrates. En este sentido, Egipto y Mesopotamia son dos de las culturas más prolíferas de la historia de la civilización. Por ejemplo, 
Las primeras ciudades y los modelos de organización social fueron algunas de las contribuciones de estos pueblos. Miles de años después, el Éufrates sigue siendo uno de los pilares para de Oriente Medio. De él depende la producción agrícola de la que dependen millones de personas para subsistir. Pero como muchos otros ríos del mundo, incluyendo el Tigris, el río Éufrates también se está secando. El río Eufrantes nace en Turquía y sus aguas recorren parte de los territorios de Turquía, Siria e Irak. Tiene una longitud de 2,780 kilómetros, de los cuales 526 kilómetros transcurren por suelo turco, 604 discurren por Siria y 1,159 corresponden al recorrido por Irak. Su desembocadura se realiza en el Golfo Pérsico, tras unirse con el Tigris para formar el río Shat al-Arab. Con un caudal de 356 metros cúbicos, el Éufrates no tiene un caudal muy abundante en relación al tamaño de su cuenca. Esto se explica porque discurre por zonas áridas y desérticas donde se realiza una intensiva labor de aprovechamiento hídrico. Entre ellas, las presas son una de las infraestructuras hídricas son especialmente abundantes en su recorrido por Turquía. No obstante, la amenaza de que el río Éufrates se seque es uno de los grandes temores de las comunidades de Oriente Medio. Especialmente para Irak, que está situada al final del recorrido del río Éufrates, tras pasar este por Turquía y Siria. Pero la escasez de agua no es algo nuevo. La irrigación ya azotó a Sipar, Uruk o Eridu, algunas de las primeras ciudades de Mesopotamia que se asentaron a lo largo del río Éufrates, hace más de 5.000 años. Durante el estiaje, que marca el caudal mínimo de la corriente de un río en una época concreta, el caudal del río Éufrates puede llegar a los 300 metros cúbicos. Por el contrario, el caudal de este río ancestral llega a tener unos 5,200 metros cúbicos, causando a su paso graves inundaciones. Como ocurre con el río Tigris, el Éufrates es un río muy peculiar, ya que discurre por una región fundamentalmente árida. Pero el Éufrates tiene una gran importancia geoeconómica para la región, ya que sus aguas permiten la formación de terrenos fértiles. Es precisamente la fertilidad del suelo la que ha permitido alojar diferentes asentamientos a lo largo de la historia. Así, la llamada creciente fértil es una región histórica donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Asia Menor, Palestina, Egipto. Tiene forma de media luna y corresponde con parte de los territorios del Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Se considera que fue el lugar donde se originó la revolución neolítica en Occidente. El agua que recorre por estos territorios ha permitido al vida de una gran diversidad de plantas y animales. Merece especial mención la tortuga de caparazón blando del Éufrates, que es una especie propia del sistema Tigris-Éufrates y algunos otros ríos del Medio Oriente. A diferencia de otros tipos de tortugas, estas especies se caracterizan por no tener las placas óseas que normalmente endurecen el caparazón de las tortugas. Jeremías 63, 64. Y tan pronto termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Eufrates, y dirás, Así se hundirá Babilonia, y no se levantará más, por la calamidad que traeré sobre ella. Extenuados sucumbirán. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Otros animales propios de la región del río Éufrates son los cerdos salvajes, un animal habitual en las marismas y más recientemente en las plantaciones de eucaliptos. También encontramos hienas, mangostas y chacales a lo largo de los ríos de Irak. Los lobos, los zorros y las gacelas son típicos de la llanura aluvial, extendiéndose incluso hasta la zona norte de la península de Anatolia, en Turquía. En cuanto a la presencia de aves, destacan los urogallos, los cuervos y los búhos. También se avistan con frecuencia halcones, águilas y buitres. 
la migración de especies, pelícanos, cigüeñas y gansos, entre otros, que tiene lugar en los meses de primavera y otoño, genera un constante flujo de especies a lo largo del curso del Éufrates y la marisma aluvial del Tigris Éufrates. El descenso de las aguas de ríos y embalses ha dejado al descubierto tesoros arqueológicos en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates a su paso por Irak y Siria, cuna de varias de las civilizaciones más antiguas del mundo y escenario en los últimos años de una persistente sequía. Al igual que en otras partes del mundo, donde la bajada del nivel de ríos y embalses ha dejado al descubierto pueblos íberos en España, estatuas budistas en China o huellas de dinosaurios en Ee Bu'ou, en la zona de Mesopotamia, una de las más afectadas por el cambio climático y la sequía, están reapareciendo tesoros arqueológicos inesperados. El descenso del caudal del Éufrates ha destapado en el norte de Siria varios sitios arqueológicos, incluidos algunos cementerios, pertenecientes a periodos históricos que se remontan hasta hace 11 milenios y que estaban sumergidos bajo las aguas del embalse de Al-Assad, construido a principios de la década de 1970. El descenso del caudal del Éufrates ha destapado en el norte de Siria varios sitios arqueológicos, incluidos algunos cementerios. FE, Dirección de Antigüedades de Dohuk. Entre estos sitios destaca el de la colina de Tel Kamluk, donde surgieron varios yacimientos del tercer y el cuarto milenio antes de Cristo, explicó a EFE el director general de Antigüedades y Museo Sirio, Mohamed Nasir Awad. Awad reconoció que su departamento no ha tenido acceso directo a estos hallazgos, dado que se encuentran en una zona controlada por las fuerzas democráticas sirias, una alianza conformada principalmente por kurdos sirios, que raíz del conflicto armado iniciado en 2011, ha proclamado una administración autónoma en parte del norte y noreste del país. Sin embargo, añadió, han recibido informes e imágenes de técnicos y arqueólogos de la región. Deuteronomio 1.7. Volveos, partid e id a la región montañosa de los Amorreos y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el Valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los Cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. Los yacimientos ya habían sido explorados antes del llenado del embalse en el marco de una campaña internacional para salvar el patrimonio que iba a ser cubierto por las aguas tras la construcción de la presa. Con el retroceso del área inundada, también ha surgido el sitio de Tel Meribet, con restos del noveno milenio antes de Cristo, y donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria en la zona, de unos 11.000 años de antigüedad. Más sorprendente es la ciudad que ha emergido en el Kurdistán iraquí, en las orillas, ampliadas por la escasez de agua del embalse de la presa de Mosul. El descenso de las aguas de ríos y embalses ha dejado al descubierto tesoros arqueológicos en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, a su paso por Irak y Siria. F. Dirección de Antigüedades de Dohuk En Irak, la sequía lleva tres años entre acusaciones de Bagdad a los países de la cuenca de sus dos principales ríos, principalmente Turquía, donde nacen tanto el Éufrates como el Tigris, e Irán, de donde proviene el Karun, un importante afluente del Tigris, de no cumplir los acuerdos en cuanto a las cuotas de agua. El director de Antigüedades y Patrimonio de la provincia kurdo-iraquí de Dohuk, Bex Albrefkani, apuntó a F. Kesajiko, que aparecía mencionada en antiguos textos babilónicos, pero de la que se desconocía su ubicación exacta, resurgió de las aguas por primera vez en 2018, pero el continuo receso de estas permitió el año pasado descubrir muchas partes de la ciudad. Algunos cementerios, pertenecientes a periodos históricos que estaban sumergidos bajo las aguas del embalse de Al-Assad, construido a principios de la década de 1970. F. Dirección de Antigüedades de Dohuk. Entre ellas, sostuvo 
edificios residenciales y administrativos de dos plantas, un lugar para la fundición de metales, grandes muros de hasta 6 metros de ancho y torres. Además, se han encontrado en este yacimiento arqueológico, devuelto por el embalse, a unos 3 kilómetros de la localidad de Comuna, múltiples muros de ladrillo, sellos, cerámica, textos cuneiformes y una sección de muros de un edificio con restos de su color original. El nivel del embalse está permitiendo llevar a cabo unas excavaciones en el lugar supervisadas por la Dirección de Antigüedades y Patrimonio Kurdo Iraquí en Dohuk y las universidades alemanas de Tubinga y Friburgo. Padre Celestial, en este tiempo de tribulación e incertidumbre, cuando los signos del fin de los tiempos parecen cernirse sobre nosotros, acudimos a ti con corazones contritos y almas implorantes. Oh, Dios de infinita misericordia, te rogamos por tu piedad y perdón. Reconocemos nuestras faltas y errores, y con profunda humildad buscamos tu redención. Lava nuestras almas con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y líbranos de las cadenas del pecado que nos atan. Señor de la esperanza, en medio del caos y la oscuridad, te imploramos por tu luz y guía. Ilumina nuestro camino con la sabiduría del Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal y mantenernos firmes en la fe durante estos tiempos turbulentos. Fuente de toda bondad, te pedimos por la protección de nuestras familias, amigos y seres queridos. Cuídalos de todo peligro, tanto físico como espiritual, y concédeles la fortaleza necesaria para afrontar las pruebas que se avecinan. Rey de Reyes, te suplicamos por la paz en el mundo. Pon fin a las guerras, la violencia y la injusticia que azotan a la humanidad. Abre los corazones de los hombres y mujeres para que reine el amor, la comprensión y la concordia. Oh Salvador del mundo, encomendamos a tu cuidado nuestras almas y las de todos los que habitan la tierra. Prepara nuestros corazones para el momento de tu gloriosa venida y permítenos ser partícipes de tu reino eterno. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, y de todos los santos y santas que te acompañan en la gloria celestial. Amén. Con fervor y esperanza elevamos nuestras voces hacia ti, Padre Celestial, confiando en tu infinita bondad y misericordia. Que tu luz y tu amor nos acompañen en este tiempo de tribulación, y que tu gracia nos conceda la salvación eterna. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús.